利用くださいそれではここで主催者を代表して埼玉県芸術文化祭小鹿の町実行委員会会長であります小鹿の町長森慎太郎が皆様にご挨拶申し上げます
中学生、そうですよね。はい。そこで着ている衣装に皆さん注目をいただきたいんですけれども、この衣装を大人から子供まで皆さん同じ衣装を着ているんですよね。はい、衣装もカツラもすべて大人も子供も同じものを着付けているんですね。すっごい小さいお子さんなんかもいますけど、あの衣装もすべて裏方の方が。
皆様改めましてこんにちは小川野中学校校長の吉岡明と申します<笑>本日は本校の生徒による白波五人男をご覧いただきましてありがとうございました出来栄えの方はいかがだったでしょうかありがとうございます私も生徒たちは本当によく頑張ったと思っております、えー、今日出演したのは2年生で総合的な学習の時間に歌舞伎学習を選択している21名の生徒と担当の栗島綾葉教諭でございます<笑>ご指導くださっているのが小川の歌舞伎保存会の皆様でございます生徒たちは2学期が始まってから毎週水曜日の総合的な学習の時間の授業で稽古を積んでまいりました限られた授業時間の中での活動ですので十分な稽古ができませんでしたけれども指導者の皆様の熱心なご指導と子どもたちの頑張りによりまして先ほどのような素晴らしい上演ができたと思っておりますこれも歌舞伎保存会の皆様のご指導のおかげと心より感謝申し上げますさて本校の生徒が歌舞伎を学びこうして郷土芸能祭に出演させていただくのは今回で4回目となりました本校で行っている歌舞伎学習が郷土芸能を提唱するとても素晴らしい取り組みであると埼玉県知事から認められましてこの度埼玉教育ふれあい賞をいただきましたありがとうございますこの受賞は小川の歌舞伎保存会の皆様のおかげであり町長様をはじめ小川の町の皆様のおかげでございます町民の皆様とともにこの受賞を喜びたいと存じます本校ではこれからも歌舞伎学習をますます発展充実させてまいりたいと存じます皆様の一層のご支援をよろしくお願い申し上げます本日は誠にありがとうございました
チズガヤシを再現してもらいますこのチチズガヤシは大太鼓による荒々しい表現を行い途中で小太鼓のみの名前でが演奏されます勇壮な祭り林玉入れの妙儀は秩父地域の各地で演奏されていますはい本日はその小鹿野林と秩父林の聞き比べとなりますので皆さん違いがよくわかるように聞いてみてくださいそれでは準備の方はよろしいでしょうかはい準備の方もよろしいようですので小鹿野林秩父林の演奏をお楽しみください
来年は4月17日の金曜日と18日の土曜日の2日間ですご演奏の方でも来年ぜひお越しになってください歌舞伎横丁の会場でパンフレットもお配りしていますはいさてお楽しみいただいております歌舞伎郷土芸能祭もいよいよ最後の大鳥の演目となりました大鳥には歌舞伎の町小川の方を代表する小川の歌舞伎保存会の皆さんの登場です演目の前に小川の歌舞伎の紹介といえばこの方を呼びましょう山本さん
切りのバンス、バンスドッグって言ってます。この見切りも、えー、ジンバンドを貼ってまいります、えー。これからお届けするのは、一の場にスタバドッグというものだったんですけども、えー、舞台は限定カフェですね。はい。さんよく知ってます。限定カフェの何のカフェになったか。一の場にカフェ。一の場にカフェ。一の場にカフェのすぐ後の。マガイジローナオズの寺院や場所は、えー、スマスマにある、えー、お寺、そういう先生、今の兵庫県のすすまだすまだ、ね、兵庫県ですね。そこにあのー、設けられましたマガイジローナオズの寺院という設定なんですね。ですからお寺お寺をかあの借りてですね寺院を作るそんな感じですね。で今あの、えー、お二人のお子さんが、えー、取り付けるのが私たちは三段と言います。まあ登るところで階段なんですけども。段が三段あるので三段、えー、その方を後ろに貼ったりのが特徴で、靴石というのをかませて、かませて下に置きまして、高さを調整しています。
財産系、紙なんかなんですけどね、そ,ねそれぞれ、えー、その地域地域で、指令を貼ってらっしゃるんでね、荒川の、皆さんの先輩だ次のに出るようでここにはそうでそれから舞台の説明なんですけど、皆さんが見て、右手の方にちょっと赤い毛がかかっているのが、太陽、太陽石っていうですね、えー、太い夫の石。義太夫の引き語りの中でね、千葉崎義一太夫があそこへ入りまして、義太夫を引き語ります、これも小川カップの特徴で、本来、の義太夫を語る方と、三味線の方は別々なんですけど、小川カップはもう、どういうわけか、もう100円以上ですね、引き語るので、一人の方が両方につくるとい大変なんですよね、貴重な存在です。小さい頃から見てますけど、引き語りですね。はい。で引き語りを今、井野さんもね、やってる。はい。ちょっと今、時代のお勉強もさせていただいております。すごいです。ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、勉強しますか。はい。こんばんは。<笑>そういうふうに、あ、それで今、えっ、ー、と、出していただいたのが、ええー、尋問。まあ、人案ということで、えー、戦場の雰囲気を出すための尋問を、えー、出していただきました。えー、これもあの、お父さんのお父さんが作ったやつですね。はい、父が作りました。<笑>私たちは、あの、今年は、あの、熊谷市は、あの、いろんなところで上演させていただいたんですけども。八月に、えー、福島県の南会津町、えー、大桃の舞台という国のして、重要有形民族文化財。古い舞台があるんですね、火薬のね、そこでやらせていただきました。非常にあの、地元の皆さんに、あの、いいね、えー、環境を作っていただいて、そこで熊谷市にやりました。それから、えっ、ー、と、十一月の三日に、えー、群馬県の渋川市に、えー、上見原田の歌舞伎舞台という、これも国の文化になっている、えー。すごく、えー、舞台機構が複雑な、えー、要素を持っている舞台なんですね。そこでもやらせていただきます。で、両方の古い舞台なもんですから、釘、はい、も打てない。<笑>えー、いろんな制約があって、この、この、この二十舞台持っていくことはとてもできません。面積からね、でそれ用の道具を作って、えー、参加したわけですけども今日はもう小川の監禁持ってるものを全てですねご覧いただくということで一番こう皆さんにお届けする最高の舞台を作ろう8月に福島県でやらせていただいて11月に福島県でやらせていただいて今日が3回目です相当役者の同じ役者がストレートさんで相当役者の方が仕上がってるところですね。<笑>はい<笑>そうですね、だんだんとうまくなってきたと、役者も応援をしました、<笑>父ですね、はい、もう終わりました。楽しみです、楽しみです。で、本当にこれで、これから、本当はいつも幕が来ますと言ってるんですけども、こういう形で、一ノ谷二幕の熊谷人なのは、もうちょいすごいです。簡単なあ,のあらすじだけちょっとご紹介させていただきましょうか、はいえー、こうやってこの幕にですね、えー、主人公の熊谷の次郎直政、えー、ここが彼の陣屋ですからここに陣、えー、を構えて合戦をしますこの前の,前の段で一ノ谷合戦で熊谷の次郎直政は平家型の若武者平松本、はい、16歳という若武者ですけどもそれを、えー、打ち取ってですねただ、この歌舞伎の世界が、平野敦盛を源の義経が助けなさいと言い連れを下して、まあ、こういう種を出してもらえなくても、そういう命令を受けてましたので、戦場であるすり替えをしてですね、はい、その辺は多分お二人もの、この一つ前の番組で演じてるんで、よくお分かりでしょうけど。そうですねでは、自分の息子の首を打って身代わりにしようということで、自分の熊谷直真の息子の首を打つんですよね。典型的なあの身代わり狂言と言われているんですね。で、それを心配して、2人の女性がこの陣屋を訪ねています。1人が熊谷次郎直真の奥さん。小次郎のお母さん、相模、もう一人は、厚森の母、福
組になります、えー、その2人が組んですけども藤野、えー、さんがですね熊谷市の孫の目が集まり打ったということで佐賀港の敵という日にかかったんですね、まあ、それを遮りまして、えー、戦場で集まりを打ち取った様子を語ります熊谷の有名なこの語りの場をこの辺までじっくり見ていただきます、えー、その後いよいよ、えー、これが集まる首に相違ないということで義経主君にそれを見せてもらって首実験なんですねこれもこの場合演目の一番有名なところで制作を構えるという大きな部分になります、えー、そして熊谷次郎直人では泣く泣く自分の息子を打ち取るだけで代わりにですね差し出さなきゃならなかった、えー、苦労を語りますでその後、熊谷次郎直人ではそれを無情世の無情を感じて出家をするわけですけどもその場面はまたいいんですねいいですね今日は特別にあの、はいマックソドって言い方ですけど、マックを一回締めて、この花道を使いまして、熊谷の次郎直政が万感の思いを、ね、16年は一昔っていう有名なセリフとともにですね、この花道を引っ込んでまいります。涙をさせますね。ですから、幕が閉まっても席を立ちにしてもらわないで、役者がこの花道を、で、演じるところをぜひじっくり見ていただきたいと思いますね。また、あの舞台終わりましても、多分役者の方から。はい、最後まで、千葉谷たどるのき、えー、熊谷というのは、1時間30分近い、なかなり大きな、大きな、長い演目なんですけども、どうぞ最後まで、じっくり、えー、味わっていただきたいと思います。はい、いかがでしょうありがとうございます。皆さん、あ、とてもお分かりになりましたか、とてもですね、涙を誘うあの感動的な、えー、物語ですので、よく見ていただきたいなと思います。